அஸ்ஸலாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாது அன்புள்ள சகோதரர்களே இப்ப இன்னொரு ஒரு சந்தேகத்தை மக்கள் மத்தியில எழுப்பி கொண்டிருக்காங்க என்னன்னு கேட்டா இந்த அல்தாபி சம்பந்தமாக சில விஷயங்களை சொல்லும் பொழுது அப்ப நாலு சாட்சி இருக்குதா விபச்சாரம் செய்ததாக நீங்கள் சொல்வதாக இருந்தால் அது நாலு சாட்சி கொண்டு வரணுமே அல்ல விபச்சாரம் செய்ததாக நீங்கள் நம்புகிறதாக சொல்வதாக இருந்தால் அது நாலு சாட்சி வேணுமே நாலு சாட்சி இல்லாம இப்படி சொல்லலாம் என்ற மாதிரி என்ன செய்யறாங்க ஒரு கேள்வி கேட்கிறாங்க இத வந்து ரெண்டு விதமாக நீங்கள் பிரித்து பார்த்து விளங்கிக் கொள்ளணும் ஒன்னு இஸ்லாமிய ஒரு அரசாங்கம் இருந்து இஸ்லாமிய அரசாங்கம் ஒரு குற்றத்திற்கு என்ன தண்டனையை வைத்திருக்கிறதோ அதை கொடுப்பதாக இருந்தால்தான் அந்த இஸ்லாமிய சட்டத்தின்படி உள்ள விதியை நம்ம கடைபிடிக்க வேண்டும் விபச்சாரத்திற்கு மரண தண்டனை இந்த மரண தண்டனைங்கிறத கொடுக்கணும் ஒரு அரசாங்கம் முடிவு செய்வதாக இருந்தால் எவனோ ஒருத்தர் சொன்னதை கேட்டு ஒருத்தனை சாவடிச்சிட முடியாது ஒரு ரெண்டு பேர் சொன்னதை கேட்டு ஆளை காலி பண்ணிட முடியாது மரண தண்டனை கொடுக்கறதுக்கு அதுக்கு என்ன செய்யணும் அந்த விஷயத்துக்கு மட்டும் நாலு சாட்சி கொண்டு வரணும் என்று இஸ்லாம் சொல்லுகிறது இந்த நாலு சாட்சி எதுக்கு கொண்டு வரணும் மரண தண்டனை கொடுப்பதற்கு அல்லது நூறு கசையடி அடிப்பதற்கு நூறு ரஜிமுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா நூறு கசையடி செய்வதற்கும் அல்லது மரண தண்டனை கொடுப்பதாக இருந்தாலும் அதுக்கு வந்து என்ன செய்யணும் நாலு சாட்சிகளை கொண்டு வரணும் அப்படி நாலு சாட்சி கொண்டு வராம இது அவதூறாக ஒரு குற்றச்சாட்டை சுமத்தினார்களே ஆனால் அவங்களுக்கு எண்பது கசேடி கொடுக்கணும் இது எதுக்கு ஒரு அரசாங்கத்துல நடவடிக்கை எடுக்கிற இடத்துல இருக்கிறவர்கிட்ட போயோ வெளியிலேயோ பரப்பி இவர் விபச்சாரம் செய்து விட்டார் அப்படின்னு சொல்வதாக இருந்து அவர் என் மீது அவதூறு சொல்லிவிட்டார் என்று கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவார்களே ஆனால் அப்ப அரசாங்கம் என்ன செய்யும் கேட்டா இவங்க கிட்ட நாலு சாட்சி கொண்டு வர சொல்லும் கொண்டு வரலன்னு சொன்னா எண்பது கசையடி கொடுக்கும் ரெண்டு பேரும் குற்றவாளி அதாவது விபச்சாரம் செய்து நாலு சாட்சி கொண்டு வந்தா அவருக்கு தண்டனை நாலு சாட்சி கொண்டு வராம சொன்னால் இவருக்கு தண்டனை இதெல்லாம் இஸ்லாமிய அரசாங்கத்தில் செய்ய வேண்டிய ஒரு விஷயம் விபச்சாரத்துக்குரிய தண்டனை நம்ம ஜமாத்துல விபச்சாரத்திற்கு வந்து தண்டனை எழுதவே இல்லை பைலாவுல ஏன் எழுதல அதை யாராலும் இப்படி நாலு சாட்சி ஒருத்தங்க செய்வாங்க விபச்சாரம் பண்ண போற வாங்க அப்படியே செய்வாங்க விபச்சாரம் என்பது வந்து அவங்க தனியாக ஒரு இடத்துக்கு போனாங்க மட்டும்தான் சொல்ல முடியும் ஒரு ஆணும் பெண்ணும் போனா கூட அந்த ரெண்டு பேரும் ஒரு வீட்டில் தனியா இருந்தார்கள் இவ்வளவு வரைக்கும் தான் நமக்கு சொல்ல முடியுமே தவிர உள்ள என்ன நடந்துச்சு என்பதை எவனுக்கும் சொல்ல முடியாது அப்ப நாலு சாட்சியை கொண்டு நிரூபிக்கிறதுக்கு கிரவுண்ட் இருக்கா கிரவுண்டே இல்ல நம்ம இந்த காலத்துல அப்ப அதனால நம்ம பயிலாவில் என்ன எழுதிச்சிருக்கோம் கேட்டா விபச்சாரம் நடந்திருக்கும் என்று சந்தேகம் கொள்ளத்தக்க வகையில் இருந்தால் நடவடிக்கை அப்ப நம்ம ஜமாத்தின் நடவடிக்கை என்பது விபச்சாரத்திற்குரிய நடவடிக்கை அல்ல அப்படி யார் மீது எடுக்கவில்லை யார் மீது எடுத்தாலுமே நீங்க தனியா இருந்தா அதுக்கு அதான் அர்த்தம் விபச்சாரம் செய்திருக்க வாய்ப்பு இருக்குன்னு அர்த்தம் இந்த அர்த்தம் தான் சொல்லுவோமே தவிர இதுக்கு ஏன் வந்து நாலு சாட்சி சந்தே அத விபச்சாரம் செய்ததற்கு நாலு சாட்சி ஒரு நான் கேட்கிறேன் ஒரு ஆணு ஒரு பெண்ணு ஒரு வர சொல்லி ஒரு தனியா சந்திக்கிறாங்க அந்த இடத்தில் வேற யாருமே இல்ல அவங்க ரெண்டு பேர் மட்டும்தான் இருக்கிறாங்க என்பது சில ஆட்கள் சாட்சியத்தின் மூலமாக தெரிகிறது அல்ல அந்த ரெண்டு பேர்ல ஒரு ஆளை வந்து சொல்லி ரெண்டு பேரும் ஒத்துக்கொண்டாங்க இப்படி தெரிய வருகிறது இதுக்கு எதுக்கு நாலு சாட்சி நம்ம என்ன கல்லறிஞ்சு கொள்ள போறோமா இல்ல அப்ப ஜமாத்துல நல்லா விளங்கிக் கொள்ளணும் பைலாவுல வந்து விபச்சாரம் செய்வதற்குரிய வாய்ப்பு ஏற்படுத்தும் வகையில் இருந்தால் தான் நடவடிக்கை வைத்திருக்கணும் ஏன்னா விபச்சாரத்துக்கு வந்து நிரூபிக்க இயலாது என்ன பாக்குறா இருக்கட்டும் அதுக்கு வந்து யார் யார் நடவடிக்கை எதை எடுத்தாலும் விபச்சாரமா விபச்சாரம் செஞ்சாலும் சொல்ல இயலுமா அது நிரூபிக்க இயலுமா விபச்சாரமே ஒருத்தர் செஞ்சாலும் அது நிரூபிக்கிற வாய்ப்பு இருக்கிறதா அதனால தான் என்ன பண்ணிட்டோம்னா இந்த விபச்சார டாபிக் நம்ம போக வேணாம் நம்ம என்ன பாக்குறோம்னு கேட்டா ஜமாத்துடைய தாவாவை பாதிக்கும் அந்த குட் வீல் போயிடும் கஷ்டப்பட்டு உண்டாக்கின அந்த பேர் போய்விடும் ஒரு ஆண் இருக்காரு ஒரு நிர்வாகி அவர் தைரியமா தன்னுடைய வீட்டுக்கு ஒரு பெண்ணை வர சொல்றாரு சில மணி நேரம் வைத்திருக்கிறாரு அப்புறம் வெளியே அனுப்பி விடுறாரு அவருக்குள்ள நான் என்ன செஞ்சேன்னு சொன்னாலும் மார்க்கு விளக்கம் கொடுத்தேன்னு சொன்னாலும் வேற விவாதம் பண்ணி கொண்டு இருந்தேன்னு சொன்னாலும் எப்படி சொன்னாலும் இதனுடைய மீனிங் என்ன மக்கள் மத்தியில் என்ன பார்வை அப்ப என்ன தெரிஞ்சு போச்சுன்னா என்ன செய்வாங்க இது வந்து பெரிய விமர்சனம் ஆக்கிடுவாங்க அப்ப அதுக்கு பயம் வரணும் இந்த ஜமாத்துடைய நிர்வாகியா இருக்கிறவருக்கு இந்த அச்சம் வரணும் என்பதற்கு தான் முன்னாடி அந்த விதியை போடுறோம் ஆக நம்ம வந்து இறையச்சம் இல்லாம இப்படி நடந்துட்டோம் என்று சொன்னால் காலத்துக்கு நம்மளை எடுத்துக்கிட மாட்டாங்க 
மேடை ஏற முடியாது உலகை வர முடியாதுங்கிற பயம் வரணும் அந்த பயமாவது அவரை தடுத்து நிறுத்தணும் இவ்வளவு லட்சக்கணக்கான மக்களுடைய நம்பிக்கைய செதைக்கிற ஒரு காரியத்தை அவர் செய்யாம இருக்கணும் என்பதற்காகத்தான் இந்த விதியை வைத்திருக்கிறோம் அப்ப நம்ம நல்லா விளங்கிக் கொள்ளணும் இது என்ன நாலு சாட்சி எங்கே நாலு சாட்சி எதுக்கு நாங்க விபச்சாரம் செஞ்சார் சொன்னாதான் நாலு சாட்சி அவர் விபச்சாரம் செய்து விட்டார் முதல் இஸ்லாமிய அரசாங்கம் கிடையாது ஒண்ணு அப்படியே நாலு சாட்சி எதுக்கு வேணும்னு கேட்டா அல் தாஃபி இந்த பெண்ணோடு விபச்சாரம் செய்தார் அப்படி நாங்க யாருமே சொல்லல வேற என்ன சொல்றோம் இது விபச்சாரம் நடந்திருக்க வாய்ப்பு உள்ளதா இல்லையா வேற என்ன நடக்கும் கருதுவது இருவர் தனித்திருந்தார்களே ஆனால் அப்படித்தான் பயிலாவும் இருக்கு விபச்சாரம் நடந்து என்று கருதத்தக்க வகையில்னா இது கருதத்தக்கதா கருதத்தகாததா ஒரு ஆம்புல இருக்காரு ஒரு ஆம்புலையை கூட்டிட்டு போய் ஒரு ரெண்டு மணி பேசிட்டு இருக்கிறாரு விபச்சாரம் நடத்த வகையில் தங்கிதான் யாராவது சொல்லுவாங்களா கருத முடியாது கருதுவதற்கு வழி இல்லை அல்ல ஒரு ஆம்புல இருக்காரு இருபத்தஞ்சு வயசு இளைஞன் இருக்காரு ஒரு தொண்ணூத்தஞ்சு வயசு கிளவி கூட்டு வச்சு பேசிட்டு இருக்கிறாரு இது ஆணும் பெண்ணும் தான் இது விபச்சாரம் நடந்ததோ என்று கருதத்தக்க வகையில் யாராவது சொல்லுவாங்களா இத சொல்ல மாட்டாங்க அப்ப விபச்சாரம் நடந்ததோ என்று கருதத்தக்க வகை என்பது அவங்களுடைய வயசு பருவம் மற்ற இது மற்ற எல்லாத்தையும் பாலினம் எல்லாத்தையும் பார்த்து முடிவு செய்யற விஷயம் இதை இதை வந்து நான் கேட்பது என்னன்னு கேட்டா ஒவ்வொருத்தரும் நீங்க அல்தாபி பாக்கர் பி ஜன் இதெல்லாம் வெளியே தள்ளிருங்க சேது பிராயம் ராமத்துலா எல்லாத்தையும் வெளியே தள்ளிருங்க ஒரு மனிதன் உங்களுக்கு தெரியாத ஒரு மனிதன் உங்க ஒரு மனிதன் வந்து நம்மது குடும்பத்தை சேர்ந்த ஒரு பெண்ணோடு இந்த மாதிரி சில மணி நேரங்கள் தங்கி இருந்து விட்டால் அதுக்கு நீங்க விபச்சாரம் செய்தார் என்று உங்களுக்கு சொல்ல முடியாட்டால உங்க மனசில் என்ன முடிவு இதுக்கு என்ன அதனால பரவாயில்ல என்று எத்தனை பேர் சொல்லுவீங்க ஒருத்தனும் சொல்ல மாட்டோம் அப்ப நம்முடைய குடும்பத்து நம்ம சகோதரி நம்ம நம்ம மனைவி அந்த மாதிரியான ஒன்று வந்தால் அதை எப்படி எடுத்துக்கொள்வோம் எப்படி நீ வந்து அவ்வளவு நேரம் இருந்த தனியா என் போன கேப்பமா இல்லையா நம்ம குடும்பத்தை பற்றி நீ எப்படி போய் தானே ஒண்ணுமே நாங்க நீ எதுக்கு போன சொல்லத எப்படி அங்க தேடி போன எவ்வளவு நேரம் இருந்த இதானே கேட்போம் அப்ப வெகுஜன புத்தியில் என்ன இருக்குதோ அதன்படி தானே எல்லாரும் நினைக்குவாங்க இது இதுக்கு வந்து இது வேற மாதிரி என்ன கருதுவாங்க இதை பற்றி வேற மாதிரி கருத என்ன இடம் இருக்குது நடக்கலன்னு சொல்றது நம்பினாலும் நடந்துச்சுன்னு ஒரு ஆள் சொல்லும் போது ரெண்டு சமமாயிடுது ஆனால் சமமா இருப்பதோட மனிதனுடைய பலவீனம் ஒரு பக்கம் கூடுத எதுல கூடும் நடந்து இருக்கும் என்பதற்கு சான்ஸ் கூடும் நீங்க உங்க மனசாட்சி ஏத்துக்கிறோமா நடந்து இருக்காது என்று உங்க மனசாட்சி அதிகமா ஏத்துக்கு எதுக்கு மார்க் அதிகமா போடும் இப்படி உங்களால யாரோ ஒருத்தர் தெரியாத ஒரு ஆள் வச்சுக்கிறோம் ஒரு ஆம்பளை ஒரு பொம்பளை ஒரு ரூம்ல தனியா ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் இருந்துட்டு வெளியே வர்ற நீங்க பாக்குறீங்க உங்க மனசில் பொதுவாக என்ன தோணும் இதுதான் தோணுது இதுதான் எல்லாரும் தோணுவாங்க அதுல வந்து அது சாதாரணமே தோணும் அதுல ஒரு பார்ட்டி வந்து எல்லாம் நடந்துச்சுன்னு சொன்னா கூட தோணும் சும்மா அப்படி பார்த்தாலே நமக்கு என்ன செஞ்சேன் தோணிவிடும் அதுல சம்பந்தப்பட்ட ஒரு ஆள் வந்து நாங்க எல்லாம் பண்ணிட்டோம் சொல்லிட்டார்களே ஆனால் அப்ப அந்த எண்ணம் அதிகமாகும் கருதுவது என்பது கருதுவதற்குரிய செயல்ல கருதாதான செய்வாங்க நாங்க அப்படிதான் நினைக்கிறோம் அதுக்கு வாய்ப்பு தான் இருக்கிறது சொல்றது தப்பா அதுக்கு வாய்ப்பு இல்லைன்னா அவங்க மனசாட்சியில் அப்படிதான் எல்லாத்துக்கும் முடிவு எடுப்பீங்களா உங்களுக்கோ எனக்கோ ஒருத்தருக்கோ நடக்கும் பொழுது இது வந்து எப்படி நம்ம நினைக்க கூடாது அதான் இல்லைன்னு சொல்லிட்டார்ல அப்படின்னு எடுப்பதா அதுக்கு எதுக்கு முகாந்திரம் ஜாஸ்தின்னு பாக்குறதா இல்லைன்னு ஒருத்தர் சொல்றாரு இருக்குன்னு ஒருத்தர் சொல்றாரு எதுக்கு ஜாஸ்தி இல்லைங்கிறது ஜாஸ்தியா அப்ப இல்லைங்கிறது ஜாஸ்தினா அப்படி எல்லாருக்கும் அந்த வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கமா இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இல்லைங்கிறது தான் வாய்ப்பு ஜாஸ்தி அவரை பாக்கணும் விட்டுற வேண்டியதானே அதுக்கு தானே உண்மையில இல்லைங்கிறது ஜாஸ்தி பஸ்ல போயிருக்கும் போது ஒண்ணு இல்லைங்கிறது தானே வாய்ப்பு அதிகமா இருந்துச்சு அப்ப அதுலயாவது இல்லைன்ற வாய்ப்பு ஜாஸ்தியா இருந்துச்சு இது இல்லைங்கிற நீங்க ஆள மறந்துட்டு பார்க்கணும் பாயிண்ட பாக்கணும் பிரச்சனையை பார்க்கணும் அதுல செஞ்சவர் யாருன்றத வெளியே தள்ளி வச்சு விட்டு உங்களுக்கு தெரியாத ஒரு எக்ஸ் ஒய் ஒரு ஒரு ஆண் பெண்ணு தனியா இருந்து நாலு மணி நேரம் இருந்துட்டு வெளியே வர்றாங்க நீங்க பாத்துட்டீங்க இதை பற்றி என்ன கருதுவீர்கள் கோர்ட்ல போய் நீங்க புகார் பண்ணி தண்டனை வாங்கி கொடுக்கறது இது பத்தாது பேச்சாரம் நடைஞ்சு இஸ்லாமிய அரசாம கேட்டுரும் ஆனால் எதை செய்யலாம் அவங்கவுங்க நிர்வாகத்துக்கு உள்ள விஷயத்துக்கு அந்த புருஷன் முண்டாட்டியா ஒருத்தனுடைய மனைவியா இருந்தால் அவன் என்ன முடிவு பண்ணுவான் ஒருவன் தன்னுடைய மனைவி இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல இருந்துட்டு வந்து விட்டால் அவனுடைய முடிவு என்னவாக இருக்கும் மாடி இப்படிப்பட்டாலே எனக்கு சரி வராது இல்ல ஒண்ணுமே செயல சொல்றாரு அப்ப என்ன முடிவா இருக்கும் அப்படியும் கூட இல்ல நான் தான் செஞ்சேன்னு சொல்லுது அப்ப என்ன விளங்கணும்னு கேட்டா இது வந்து நாலு சாட்சி எங்க
ஒரு ஒரு நாள் இருந்தா கூட கருத மாட்டேன்னு சொல்லலாம் ஒருத்தர் அஞ்சு நாள் அவங்க தனியா இருக்கிறாங்க ஒரு ஆணும் பெண்ணு அதெல்லாம் கருத மாட்டோம் எங்கிட்டு போங்க எங்களுக்கு என்ன அப்படிப்பட்டவர்கள் நினைச்சிட்டு போங்க அப்படின்னா அந்த கருதுவதுங்கிற டாபிக் தான் நடவடிக்கை எடுத்திருக்கிறோம் நீங்க கருதவே மாட்டேங்கிறீங்க ஆனால் நீங்க உங்களுக்கு நடந்தால் கருதுவீங்க அடுத்த ஒரு விஷயம் என்றால் கருதுவீங்க உங்களால் நேசிக்கப்பட்டவராக இருந்தா மட்டும் கருத மாட்டீங்க இதுதான் இஸ்லாமா இதான யகுதி தன்மை ஆள் பார்த்து நியாயம் வழங்குறதுக்கு இதான எல்லாத்துக்கும் இந்த நியாயத்தை சொல்லணும் நீங்க இப்படி சொல்லக்கூடியவர்களா இருந்தால் யாருக்கு இப்படி நடந்தாலும் சரி அஞ்சு நாள் ஒரு வருஷம் ஆறு மாசம் தங்கி இருந்தாலும் இது சொல்லிட்டு போயிடலாம் இது அது ஒண்ணு கிடையாது அதுக்கும் தான் முட்டு கொடுக்குறாங்க ஆறு மாசம் இருந்தது தான் முட்டு கொடுக்குறாங்க ரெண்டு வருஷம் தான் முட்டு கொடுக்குறாங்க அப்ப என்ன மேட்ரு கருதத்தக்க வகை உண்டா இல்லையா இது அதனால மார்க்க தடுத்து வச்சிருக்குது எதுக்கு ரசூல்லா தடுத்தது என்ன மூணாவது செய்தாண்டாலும் மார்க் அடிப்படையில் கருதத்தக்கது அடுத்ததுனால மூணாவது செய்தான்னு ரசூல்லா வந்து மனைவியோட பேசிட்டு இருக்கிறாங்க இருட்டுல வந்து ஏத்திக்காப்பு இருக்கும் பொழுது ரெண்டு பேர் கடந்து போறாங்க ரிசிலிக்குமாலா ரிசிலிக்குமா நிறுத்துங்க ரெண்டு பேரும் கூப்பிடுறாங்க இது என்னுடைய மனைவி அப்சான்னு சொல்லி என்ன செய்யறாங்க ரசூல்லா வந்து மனைவின்னு சொல்லி காட்டுறாங்க எதுக்கு தெரியுமா உங்களுடைய உள்ளத்தில் செய்தான் தப்பான எண்ணத்தை போட்டுவிடக் கூடாது என்று நான் சொல்கிறேன் ரசூல்லா இருட்டுல ஒரு பெண்ணோட பேசிட்டு இருக்கிறாங்க இருட்டா இருக்குது அப்ப போறவங்க மனசுல என்ன பண்ணுடைய ரசூல் ஒரு பொம்பளைட்டு பேசிட்டு இருக்காங்களே இருட்டுல அப்படி வரும்ல அப்படி வரும் ரசூல்லா ஊகித்து என்ன செய்யறாங்க போன ஆளுகளை கூப்பிட்டு உங்களே நாங்க நினைப்போங்கிறாங்க செய்தான் ரத்த நாளங்கள் எல்லாம் ஓடி கொண்டு நினைப்பீங்க யார பத்தி நினைப்பீங்க அப்ப வந்து ரசூல்லாவை பத்தி அவர் நினைப்பார்கள் என்று இருந்தால் அதாவது ரசூல் சல்லா அலி சொல்லாம் மனைவியோடு பேசிக்கிட்டு இருக்கும் போது இருட்டு என்கிற ஒரு காரணத்தினால் வேறாள்கிட்ட பேசுவார்கள் என்று சகாபாக்கள் நினைப்பார்கள் என்றால் அப்படி நினைப்பதுதான் மனிதனுடைய புத்தி என்று ரசூல்லா சொல்லுவார்கள் என்று சொன்னால் அந்த புத்தி எங்கள்கிட்ட இருப்பது குற்றமா அந்த புத்தி சகாபாக்கள்கிட்ட இருந்த புத்தி இருக்க கண்டிக்கவும் இல்லைய எப்படி நினைக்கலாம்டா கேட்டாங்க நினைப்பீங்க செய்தான் ரத்த நாளங்கள்ல ஓடுறான் அதனால சொல்ற மனைவி தான் பாத்துக்க அவங்க தான் ஏத்தி காப்புல இருக்கிற உணவு உணவு கொடுப்பதற்கு இதை வந்திருக்கிறார்கள் பள்ளியாத்தல பாக்குறதுக்கு ஓரமா நின்று பேசிட்டு இருக்கிறார்கள் அப்ப மனைவின்னு இது எதுக்கு இல்ல சம்பவம் என்ன இப்படி கருதலாமா கருதுவதே பாவங்கிறவர் சொல்றாங்க கருதி இருக்கிறாங்களே தப்பானது கருதி இருக்கிறாங்க அப்படி கருதி இருக்காங்களா இல்லையா அப்படி கருதுவது கருதுங்கிறது வந்து என்ன இருக்குது அப்படி ஒரு அதாவது ஒரு பெண்ணு வந்து இல்லையா அந்த சொல்றாரு சம்பவம் சொல்றாரு ஒரு பெண்ணு வந்து புருஷ மண்டாடிக்கு பஞ்சாயத்து பஞ்சாயத்துன்னா இந்த பஞ்சாயத்து தான் மனைவி வந்து தவறான நடத்தை உள்ள வந்து கணவர் என்ன செய்யறாரு புகார் பண்றாரு அப்ப மார்க்கத்துல என்ன வருது லியான் பண்ணுவாங்க லியான் பண்ணி நான் போய் சொல்றேன் சாபம் உண்டாகட்டும் ஓம் பின்னாடி விளக்குறேன் லியான் பின்னாடி வருது ஓம் மேல சாபம் உண்டாகட்டும் ரெண்டு பேரும் சாபத்தை கேட்டுக்கொண்டு பிரிந்து விடுவார்கள் பிரிஞ்ச பிறகு அந்த பெண்ணு வந்து யாரோட சம்பந்தப்படுத்தி பேசப்படுதோ அந்த பையன் அந்த ஆளுடைய சாயல்ல புள்ள பத்திட்டு வருது அப்ப ரசூல் என்ன செய்வாங்க அதை கேட்டு இந்த லியான்கிற ஒரு சட்டம் இல்லாம இருந்தா உன்னை நான் தண்டனை கொடுத்திருப்பேன் கருதுறாங்க நான் அப்படிதான் கருதுறேன் சட்டப்படி உன்னை தண்டிக்க இயலாதுங்கிறாங்க அப்ப கருதுதல் என்பது வந்து கருதுவதற்குரிய முகாந்திரம் இருந்தால் கருதலாம் சும்மா கருதிட கூடாது கருதுறன் என்ன ஒரு இருபத்தஞ்சு பொம்பளைய உட்காந்து உன்ன பேசிட்டு இருக்கிறேன் என்னமோ அப்படி கருதிட கூடாது பத்து ஆம்பளையும் பத்து பொம்பளையும் உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்றாங்க என்னமோ இருக்கு அப்படி சொல்லக்கூடாது கருதுவது என்று சொன்னால் கருதுவதற்குரிய முகாந்திரம் மனசாட்சி சொல்லும் அது எப்படி மனசாட்சி சொல்லும் என் குடும்ப பெண்ணாக இருந்தால் அது என்ன தீர்ப்பு சொல்லும் அதுதான் மனசாட்சி சொல்லும் அல்லது யாருங்கிற முக்கியத்துவத்தை கழித்து விட்டு ஒரு ஆணும் பெண்ணும் அப்படி தனித்திருப்ப உங்களுக்கு கண்ணால் பார்த்து சில மணி நேரங்கள் கழித்து வெளியே வந்தால் உங்க மனசாட்சி என்ன சொல்லும் நாலு சாட்சி இல்லை அதனால ஒன்றுமே நடக்கவில்லை என்று சொல்லுமா அப்ப அது அதுவும் கருதுறது தப்பா போயிருமப்பா அது ஒரு கருதுதல் தானே இருக்கு என்று கருதுவது போல இல்லை என்று கருதுவது ஒரு அபிப்பிராயம் தானே அப்ப நம்ம என்ன வழங்கணும் நாலு சாட்சி இதே பேச்சு பஞ்சாயத்து நாலு சாட்சி எங்க நாலு சாட்சி எங்க கருதுகிறேன் என்று சொல்லலாம் நான் கருதுகிறேன் என்று சொல்லலாம் இது வந்து கருதுறது தான் வர சொல்லி சில நேரம் இருப்பது என்பது செஞ்சது எங்கள் நிரூபிக்க இயலாது கண்டிப்பாக இது கருதுவதற்குரிய ஒரு செயல் தான் அப்படி நானும் கருதுவேன் எல்லா கலியில் சொல்ல முபாலால் சொல்லி போட்டாரு அது பிரி கல்வி சொல்லலாமாண்டு நாங்களும் கருதுதான் சொல்லல எல்லாரும் கருது எல்லாரும் கருதுவாங்க கேட்கிற அம்புட்டு மக்களும் கருத போய்தான் இந்த நடவடிக்கை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் வழங்கிருங்க மிகச்சிலரை தவிர ரசிகர்களை தவிர மிகச்சிலரை அத்தனை மக்களுமே இது கருதத்தக்க ஒன்று சும்மா அவங்களுக்குள்ள
நாலு சாட்சி எங்கே அது எங்க எண்பது கசேடி வாங்க தயாரா அது கருதுவதுக்கெல்லாம் தண்டனை இருக்கு மார்க்கத்தில் அப்படி இஸ்லாமிய சட்டம் அங்க இருக்கிறது நிர்வாக நடவடிக்கை தானே எடுத்திருக்கிறோம் அப்ப இது ஒரு அர்த்தம் நிர்வாகிக்கூடாது <laughs> நம்பிக்கை <laughs> 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 அந்த மாதிரி ஒரு நடவடிக்கை இதெல்லாம் நிர்வாக நடவடிக்கை என்பது நீங்க என்ன பார்க்கணும் பயலாவில் இருக்கா இல்லையான்னு பாருங்க நிர்வாக நடவடிக்கை என்ன பார்க்கணும்னு கேட்டா யாரை தலைவரா வைத்த நடவடிக்கை எடுத்தோம் அவரும் நாங்களும் ஒத்துக்கொண்டிருக்கிற நீங்களும் ஒத்துக்கொண்டு ஜமாத்தில் உள்ள மக்களுக்கு சொல்கிறேன் நீங்களும் ஒத்துக்கொண்டிருக்கிற அந்த பயலாவில் இப்படி ஒரு விதி உண்டா இல்லையா அந்த விதியின்படி நம்ம செஞ்சு சரியா இல்லையா கருதத்தக்க வகையில் பயலாவில் இருக்க தானே செய்யுது அப்ப சந்தேகப்படும் வகையில் இருக்க தானே செய்யுது அப்ப இந்த ஒரு அடிப்படையை வழங்காம என்ன செய்யறாங்க நாலு சாட்சி இருக்கா என்ன செய்யறாங்க எதிராக பேசுறாங்க அவங்க எதை அவங்க மனசு ஒத்துக்கொள்ளாது அதை பேசுகிறார்கள் என்பதை என்ன செய்ய வேண்டும்